بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام پاکستانیوں ہم تواتر سے عرض کر رہے ہیں یہ آپ کے سیکھنے کا جاگنے کا بہترین ٹائم ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان جس طرح سکسٹی ٹو ون ایف پر کلا بازیاں لگا رہے ہیں اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے انیس سو چون میں نظریہ ضرورت سپریم کورٹ میں اعلیٰ عدالتوں میں داخل ہوا تھا اور آج تک وہ برقرار ہے آپ کو یاد ہے جسٹس کھوسا نے نواز شریف صاحب کی اسی شک کے تحت سزا کا تعین کیا تھا اس کے بعد ساقب نثار صاحب اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا قاضی صاحب تشریف لائے ہم نے سوچا کہ قاضی صاحب چونکہ ایک مرحلے سے گزر کے آئے ہیں اور اپنے اوپر ایک سماعت دیکھ کر آئے ہیں لہذا ان کا انداز بیان قومی سوچ کے مطابق ہوگا وہ اس ایشو کو قوم کی امنگوں کے مطابق ڈیل کریں گے وہ اس ایشو کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈیسائیڈ کریں گے لیکن افسوس انہوں نے اس ایشو کو بھی نظریہ ضرورت کے تابع کر دیا یہ شک ہے کیا صرف ایک بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حکمران ایلیٹ اچھے لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے اگر باکردار قیادت نہیں ہوگی تو وہ حکمرانی نہیں کر سکے گی اب آپ میں پاکستانی قوم بتائے اس شک میں کیا کباہت تھی ہمارے اگر کسی فوجی جرنل صاحب نے یہ شک ایڈ کر دی تو اچھی بات کو رد کرنے کی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو کیا ضرورت تھی آئین میں تو لکھا ہے کہ قرآن سنت کے مخالف کوئی شک نہیں بنائی جا سکتی تو پھر یہ قرآن و سنت کے مخالف شک تو نہیں تھی جسے ریجیکٹ کرنا ضرورت تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے اب قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کی عدالت یہ سوالات اٹھا رہی تھی کہ متقی پرہیزگار تو ہے ہی کوئی نہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہم کیسے فیصلہ کریں گے اگر یہی ضرویہ عوام میں اسی طرح بڑھتا رہا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا ہماری عدالتی فیصلوں کے نتائج عوام میں کیا نکلیں گے اس فیصلے کی روشنی میں عوام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون ایماندار ہے کون بےمان ہے کون بدکار ہے کون صاحب کردار ہے عوام فیصلہ کرے گی تو پھر عوام کیسے فیصلہ کرے گی آپ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے سپریم کورٹ کی سات رکنی بینچ میں سے چھ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ پارسائی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آئے تو پاکستان تو پہلے مافیاز کے قبضے میں ہے مزید کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان کی عوام پھر سڑکوں پہ فیصلے کرے گی اور وہ بتائے گی کہ کون متقی نہیں ہے کون لٹیرا ہے کون چور ہے کون ڈاکو ہے اور کون مافیات سے تعلق رکھتا ہے پھر یہ سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے قاضی صاحب آپ نے شیخ ختم نہیں کی آپ نے پاکستان کا پورا کلچر یکسر تبدیل کرنے کی بات کی ہے شہباز شریف کا جرم نہیں تھا نواز شریف کا جرم نہیں تھا اور بے شمار لوگوں کے منی لانڈرنگ کے جرم نہیں تھے اگر لیڈر کو یہ اجازت دے دی گئی تو پھر عوام کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگ رشوت لیتے تو ٹھیک ہے وہ کچھ لوگ لوٹ مارتے ہیں تو آپ کے حساب سے تو ٹھیک ہے وہ سزا ہے چھ مہینے کی دیتے ہیں بس ختم امریکہ سے ہی کچھ سیکھ لیتے آپ کو یاد ہے امریکہ کے صدر کلنگٹن نے جھوٹ بولا تھا صدر ہوتے ہوئے اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا 
پاکستان میں تو قدم قدم پر استثنا ہے آپ نے اپنی بیگم کو بھی استثنا دے دیا کہ ایئرپورٹ پر انہیں چیک نہیں کیا جائے گا آپ مجھے بتائیے یہ اسلام کے کون سے حوالے سے بات کر رہے ہیں عمران خان نے ایک فوج غلطی کی تھی جس کی سزا عمران خان بھگت رہے ہیں اور وہ سب سے بڑی غلطی کیا تھی وہی قاضی صاحب آپ نے اور آپ کے دوستوں نے کر دیا ہے عمران خان کہتے تھے ایا کا ناب دو و ایا کا اس سے آگے نہیں جاتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے اہ دین سرات المستقیمہ سرات الزینہ ان امتا علیہ غیر المغدوب بروں کے راستے پہ مت چلا سچے و لوگوں کے راستے پر چلا جنس پر رب تو نے انعام کیا ہے قاضی صاحب بھی رک گئے ہیں اہ دین سرات المستقیم پر وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ سرات مستقیم والے لوگ ہیں قاضی صاحب پاکستان میں الحمدللہ بے شمار لوگ سچائی کے راستے پر گامزن ہیں آئین پاکستان نے انہیں راستہ دینے کی کوشش کی تھی آپ کو تو چاہیے تھا آپ سچائی کے فروغ کے راستے کو مستحکم کرتے لیکن آپ نے تو اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو پتہ یہ چلا کہ سپریم کورٹ میں ہر چیف جسٹس ہر دور کا چیف جسٹس اپنے من کی تشریح کرتا ہے تو کیا یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس پھر رہنا چاہیے یا پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے جب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی میجورٹی کے ذہن پانچ ججوں سے بہتر ہیں تو پھر بتائیے وہاں کرائیٹیریا کیا ہے آپ کو یاد ہے صرف بی اے کی شرط لگائی تھی تل ملا اٹھے تھے لوگ جالی ڈگریاں لے لی تھی اس پارلیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں جو نالائکوں سے بھری ہوئی ہے چند لوگ ہیں جو اشارے کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دو ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں وہ ہاتھ نیچے رکھتے ہیں اس پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اگر پارلیمنٹرین معیاری ہوتے ٹھیک ہوتے تو پاکستان خوشحال ہو جاتا اب مجبور ہم کس لیے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا فہم جنرل حافظ آصف منیر صاحب کے پاس ہے وہ بڑی حکمت عملی سے آگے بڑھ رہے ہیں فوجی ٹیم اس وقت زراعت کو بھی سنبھال رہی ہے معیشت کو بھی سنبھال رہی ہے اور بہتری کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی ہے اور خارجہ پالیسی میں بھی کچھ توازن لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بتائیے آپ کے اس فیصلے نے کیا رنگ چڑھایا ہے پورا معاشرہ بل بلا اٹھا ہے اہل علم دانتوں میں انگلی ڈالے بیٹھے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیول پر قرآن و سنت کے اصول سے ہٹ کر ایک فیصلہ آ جائے کہ ہمیں تقوے والا وزیر اعظم نہیں چاہیے ہمیں تقوے والے لیڈر نہیں چاہیے ہمیں تو کھلے لیڈر چاہیے جو ہر قسم کا کام کر سکیں ہاں اگر کبھی پکڑے جائیں تو ان کو سزا دے کے چھوڑ دیا جائے تو کتنے کی ٹرم ہوتی ہے اسمبلی کی ٹرم کتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پانچ سال تو پانچ سال آپ نے سزا مقرر کر دی اب آپ بتائیے ایک شخص لوٹ مار کرتے ہوئے پانچ سال پورے کر لے گا اس کے بعد پانچ سال کے لیے نائل ہو جائے گا پھر نیکسٹ پارٹی آ جائے گی اور وہ نیکسٹ پارٹی پانچ سال اپنے گزار لے گی اس کی سزا مکمل پھر وہ آ جائے گی آپ نے یہ چکر چلوا دیا ہے قاضی صاحب بھول کیسے ترقی نہیں کرتے قومیں ایسی کھڑی نہیں ہوتی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں پاکستان کے زوال کے اسباب غربت نہیں ہیں لٹیرے ہیں مافیاز ہیں جن کو آپ نے کہا ہے کہ الیکشن لڑو اقتدار سنبھال لو اسمبلیوں میں آ جاؤ جو چاہے کر لو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا قاضی صاحب یہ وہ دور ہے جب زندہ تاریخ لکھی جا رہی ہے جسٹس منیر کے دور میں تو زندہ تاریخ کا موسم نہیں تھا اب تو زندہ تاریخ لکھی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں باشعور لوگ آپ کے رویے پر آپ کے فیصلے پر تبصرے کر رہے ہیں انہیں بھی سن لیجئے قوم برائی کی طرف نہیں جانا چاہتی قوم سچائی کی طرف جانا چاہتی ہے لیکن آپ نے کہا نہیں 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 میں تو باغی چیف جسٹس ہوں تو بالکل منفرد ہوں میں تو سارے کیسز کو ریوائز کر کے ثابت کروں گا کہ میں تاریخ کا ہیرو ہوں جسٹس صاحب ایسے نہیں بن سکتے ہیرو آپ فیصلے کریں قرآن و سنت کے مطابق جو آئین کی شک ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے 
अगर आप किसी भी करेप्ट को रास्ता देते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हाई कोर्ट के किसी जज को हत्या के किसी सिविल जज को कैसे करप्शन पे पकड़ सकते हैं आपने तो सियासतदानों को रास्ता दे दिया है हर दौर में उन्नीस से आज तक सियासी अशराफिया को करप्शन पर रास्ता दिया गया है मुल्क गया मुल्क डूब गया लेकिन सियासी अशराफिया को रास्ता मिला कब तक ये ड्रामा चलेगा कब तक ये खेल चलेगा पाकिस्तान की कौम के शौर का इम्तिहान ना लें पाकिस्तान की कौम अब बेशौर नहीं है अब इंफॉर्मेशन के जराए बहुत आ चुके हैं आपका क्या ख्याल है आपके फैसले पर अवाम में रद्द अमल नहीं आएगा आप देखिए अवाम करप्ट लोगों का इस्तेबाल सड़कों पर कैसे करते हैं अवाम करप्ट लोगों को अपने इलाकों में कैसे घसीटते हैं यह भी वक्त आने वाला है ज्यादा देर नहीं लेकिन हम कहते हैं कि इस वक्त जनरल आसिफ मुनीर साहब आपको कुरान का फहम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना होगा अगर कुरान का फहम ना पहुंचा तो आने वाले दिनों में जो आलमी तब्दीलियां आ रही हैं पाकिस्तान उसकी जद में आ जाएगा पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान की जोग्राफियाई सलामती खतरे में पड़ जाएगी इसलिए पाकिस्तान में फहम कुरान की जरूरत है पाकिस्तान में सच्चाई को फरोग देने की जरूरत है पाकिस्तान में इसतसाली निज़ाम को खत्म करने की जरूरत है ये जो सूबों के मुख्तलिफ इलाकों में बेचैनी पाई जाती है इसका खात्मा इसी सूरत में हो सकता है कि कुरान के फहम की रोशनी में लोगों के हकूक दिए जाए लोगों को इंसाफ दिया जाए लोगों को एहसास दिलाया जाए कि वो सारे के सारे पाकिस्तानी कौम की हैसियत से यकसा हकूक रखते हैं जब आप ये करेंगे तो फिर एक नई कौम खड़ी होगी और वो नई कौम मुस्तकबिल का फैसला कुन मार का लड़ेगी आप सबका शुक्रिया